。三哥，其实你不用演的这么真。你忘了，我是酒老板，谢好。杭景，杭景，嗯，我觉得我们这不像睡觉，那像什么？我下棋，我们中间隔着，楚河罕见。那就对了，防止你飞向过河，一整个晚上，你的手、你的脚、你身体的任何部位，都不可以越过这条线。哼，这话说的。林杭景，我告诉你，我萧北辰长这么大，敢这么对我的人，唯独你一人。洗衣做饭，缝缝补补，做衣裳，还有做鞋子，呃，这这些课都有吧？没有。有没有伺候人的活儿？教不教端茶送水的规矩？我们呀，还想把他送到像您这样的大户人家做丫鬟呢。是啊。其实我们希望女孩子学习文化知识，是为了以后在社会上立足，可以自己养活自己，拥有尊严和自由。这个林老师说的什么外国话呀？呃，其实女孩子嘛，早晚都得嫁人，不用当什么女女秀才。别喝了，三哥，喝，跟我回去吧。三少。这人到底是谁啊？连你的酒都敢拦？是不是林恒景，林大小姐吗？林恒景，就是那个借住在萧府的林姑娘。这人长得也不怎么样嘛。林小姐，想你喝一杯。人家林小姐，三哥，表演小心，三哥，怎么会看上你们这些个凡夫俗子啊？榆林第一大才女，现如今啊，能堪称整个北京最清玉洁。哎，怎么还有你？清醒点，都安静点。散了，走。李杭景，我告诉你，我萧北辰在整个北县想得到什么东西，还真就没有得不到的。我不是一件任人摆布的东西，我有权做自己的选择，谁也勉强不了。勉强不了是吗？<笑>不见重重回廊，不论礼数规矩。这暮春四月的山中啊，花树勃然开放，角东一池碧色，叫人心生欢喜。金戈铁马，离家多年，这一场保家卫国的夙愿，终于衣锦还乡。哎，哪里来的男子
，如此唐突。咦，哪里来的姑娘？秋波盈盈，您虽翩翩若仙，说话却好不讲理。这位君爷，是你坐下的马儿擦肩而过，掀起了我的裙角，你却反倒怪起我的不是。我的马儿带起了你的裙角。你的裙摆染满了春色，乱在我的心弦。山路难寻，不如你也坐上我的马儿，我许你一生一世相伴如初。严心，你身份娇矜，又怎能戏弄一个素不相识的女子，许下这无望的诺言？你清澈的同谋。如同春色，绽放在我的心头。我要你知道，我答应绝不是朝夕露水之情。我盼与姑娘长相厮守，年年月月，我便伴你月月年年。林行情，我要你记住，我小北城此生只爱过一个人。只要你在，北京城在，我就在。你在干什么？你知道你今天碰了谁的女人吗？从明天开始，木子正是生是死，与你没有半点关系。我不怕死，都怕到死，都没能见你最后一眼。只要你的心灵受到了伤害，你眼里看哪个角落都是魔鬼。我们的相遇是一个错误，但愿我们余生都不再相遇。当年那场大火，行情再也回不来了。你作为萧家的长子。须知国将不国，何以为家？金子在下，谁都不想逃出去。就算出去了，也就什么都不是。深渊有底，人心难测。我要是死，又别想活着出去。现在放肆了！这一次，我会让你清清楚楚的看到，他为了我。穆子江，快上来！连病都可以不要。萧先生，我可以原谅你因为认错人造成的失控，但不代表你可以无休止的冒犯我。为什么你已经回来了，就还要将我们两个一刀两断？林行情，你真的是这么绝情的人吗？我拍了那么多次电影，穿了那么多次婚纱，我就是想为我自己穿一次。我有错吗？你告诉我有错吗？我有什么错？所有的误会都已经解开，但当初的遍体鳞伤是真的。以后哪怕遇到再多的艰难险阻，我们兄弟三人永远一条心。别忘了你答应我的，你们都要活着回来。在这片祸乱侥幸的土地上，没有人可以独善其身。日本人侵占的铁梯，就像悬在我们头顶上的达莫克里斯之剑。我恨那倭寇作乱。庆母疆土，只要我萧北辰还在本溪一天，就别想着战破国土，弃我同胞。以前的我们年少轻狂，后来我们长大了才知道，有时候想要去保护自己在乎的人，是那么力不从心。三哥。你说过要守着我一辈子，现在算来，不过才半生而已。